Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome što znači biti mlada, vjerujuća osoba u današnjem dobu. Sve bi sam neke stvari zabeležila na mom tabletu da bi se mogla prisjetiti jer sam dosta toga napisala i jednostavno želim da bude video dobro strukturiran jer imam dosta toga reći vezano za ovo. Tako da nemojte se čuditi ako dosta puta budem gledala na svoj tablet. Već duže vrijeme sam htjela snimiti ovakav video. Samo nisam znala kako da počnem, što da kažem, ali eto, mislim da je sad dobra prilika snimiti ovaj video. Počet ću s time vezano za društvene mreže i što se online to dešava. Znala sam od početka da sam počela snimati preko društvenih mreža, da ću dobiti mnogo, mnogo komentara vezano za to što sam mlada osoba i koja priča o vjeri. Mogu vam i čak i dodati nekoliko komentara da vidite šta to ljudi još pišu. Nije samo da sam dobila preko interneta hate komentare, nego i u realnom životu. Sjećam se kada sam kao dijete prvi put nosila maramu i dugu suknju u crkvi, kako su me ljudi poprijeko gledali, čak sam i dobijala neke pogledne riječi i komentare, a i čak i uvredljive komentare. I naravno to mnogo, mnogo utiče na psihu jedne mlade osobe. Pa i u časovima vjeronauke učiteljima nije bilo pravo da ja toliko puno znam, možda i čak i više nego oni same, jer sam sve zadatke u toliko par minuta uradila i znala sam već o čemu oni pričaju. I tu sam mnogo puta dobila ne sad glupe komentare, ali vidjela sam na njihovim facama da im to nije bilo pravo. Jer si bukvalno uvijek jedina koja non stop diže ruv, koja non stop zna odgovore na njihove pitanja. Imala sam veliku želju maturirati našu vjeronauku, ali moja učiteljica je bila strikno protiv toga i nije me podržavala u mojoj odluci. A i kada sam dosta puta govorila da želim da studiram pravoslavnu teologiju i želim da budem vjeroučiteljica, a mnogi su me gledali poprijeko, pogotovo u crkvi, šta će ti to za ženu nije da bude vjeroučiteljica, s tim nećeš ništa postići, misliš da ćeš imati neku platu i takve neke veoma, veoma glupe i ružne komentare. Samo su moji roditelji uvijek stajali iza mene i uvijek mene podržavali u mojim odlukama. Mnogi su me smatrali ludom i tako me i nazivali i prozivali da mi kao roditelji brane, da me vjera ugrožava, šta će mi to i tako dalje. Manje niko nije ništa branio, ja sam mogla da radim stvarno šta god da želim, nego ja jednostavno nisam htjela. To je bio moj izbor života i moj način života. A bilo je jedno vrijeme u mom životu kada sam se ekstremno angažovala u crkvi, kada sam čak prodavala svijeće, pomagala starim ženama i za utrpezari, ali i tu ljudima nije pasalo, uvijek smo gledali poprijeko, iza leđa mi govorili ružne, ružne riječe koje neću da izgovorim. I šta da vam kažem? To stvarno, stvarno je bez veze. Jednostavno sam od svi uvijek bila odbačena. I od strane prijatelja koji nisu shvatili zašto ja postim, zašto ja sad ne mogu s njima ići na sladoled. I onda se i samim time moj krug prijatelja smanju. Ali ja mogu da kažem da moj način života mene nikad nije oduzeo slobodu života ili uskratio u nečemu. Nic sam ja prestajala da... Vjerujem u Boga nakon svega toga, nego me je to se pojačalo da još više imam vjeru u Boga. Pošto sam odrasla u Austriji, moja ljubav prema otačbeni nikad nije prestajala. Uvijek sam htjela da naučim čirilicu i tako sam je naučila za 6-7 godina kad sam imala časovjeru nauke. Su me nešto veoma, veoma bitno predstavljali jer sam se tada osjećala u krugu mojih ljudi gdje mogu pričati otvoreno srpski jezik, ako mi neće gledati poprijek, ako priča neki strani jezik. I da sam mogla da naučim o vjeri, o našoj tradiciji. 
i van časovira nauki sam dosta čitala naših knjiga i tako se jednostavno i sama nekako edukovala i kroz moje roditelje, pogotovo kroz moju majku koja je uvijek pričala o Bogu, pričala nam priče i koja nas uvijek tu podržavala. I tako je moja vjera u Bogu uvijek jačala jer sam se jedino u njega mogla uzdati bilo što što mi se izdogađalo u životu. Ja sam uvijek imala tu vjeru u Boga i naravno kao dijete dolaziš u situaciju kada kažeš o Bože što se to sad meni dešava, zašto ja sad patim ili Bože ti si kriju zbog tog i tog. Šta ja znam ti kao dijete imaš nekako totalni drugačiji, um, drugačiju vezu sa Bogom nego kao odrasla osoba. Ali jednostavno bilo što što se događa u životu me je dovelo do toga što sam sad, me dovelo do toga gdje se sad nalazim i zahvala sam Bogu na svemu. Ja nisam jedini slučaj. Ja poznajem mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi koji su slično prolazili a, kao ja u crkvi, koji su bili odbačeni. Gdje se jednar pitam pa šta je sa tim ljudima? Da li su oni stvarno svjesni što oni čini? Da je to jedna vrsta mobbing, pravo da vam kažem. Um, da oni s time odvraćaju mlade osobe od crkvi, od vjeri. Neko ko je tek počeo da ide u crkvu, kaže neće da idem u crkvu, da su tamo samo loše ljude. Razumijete što želim da kažem? Trebate biti zahvalni mi kao jedna zajnica da postoje još ne mlade osobe koje su zainteresovane u vjeri, koje žele da idu u crkvu, koje žele da koliko toliko žive hrišćanskim životom, koliko je to jednostavno eto tu sad moguće, koje žele da uzrastaju uz Boga, uz crkvu, trebate biti zahvalni kada je crkva puna djece, puna omladine. Jer trebate da gledate na tu djecu, na tu omladinu kao svoju djecu jer oni su naša budućnost. Oni su budući majke, budući otčevi. Oni su, oni su ti koji a, dalje nasljeđuju to svojoj djecom i vi želite da... A, to sve i dalje postoji i dalje ljudi vjeruju u Boga i da svi budemo dobri, ali sa takvim ponašanjima se mogu da podsteknu nešto suprotno. Gdje sam se ja uvijek pitala zašto ljudi tako reaguju, zašto ljudi tako nešto govori, a zbog čega su toliko negativni, da li zbog toga što oni nisu odrasli um, od malena u vjeri, bio je vrijeme komunizma i ratova i šta ja znam. I nisu bili tad u mogućnosti da znaju toliko vjeri kao što sad današnja omladina zna. Ili su ljubomorni i zavisni zato što mi kao omladina čak i možda i više znamo o Bogu nego kao što oni znaju za 50-60 godina. Boje se da ću mi njih istjerati iz crkve, da ću mi prouzeti crkveni hul, da ću mi prouzeti ko će sljedeće nedelje donijeti kolač. Ili takve neke glupe, glupe misli. Um, ja stvarno ne znam šta da vam kažem, nego da se smijem uh, i glimajući glavom, <kuh> razmišljajući kako su to jadne duše kako ste duše toliko otrovane u svom srcu kad imaju takvo neko negativno razmišljanje. I sad na, na kraju vama, mladim ljudima koji gledate ovaj video, dajem nekoliko ličnih, ličnih savjeta. Um, ono što je najbitnije u takvim momentima totalno ignorirati. Ignorirati takve vrste komentara. Ušlo ovdje, a vamo izašlo. Kako da nikad nisi čuo te neke uvrede, neke glupe poglede, jednostavno se to tebi ne dotiče srcu. Oni nek govore, ljudi će uvijek govoriti, naš narod je inače veoma toksičan, veoma zavisan, pun mržnje i ljubomore i to neće prestati. Ali jednostavno ignorirati kao da nisu nikad ništa rekli. Jednostavno uzdat se u Boga. Svu tugu koju osjećate u takvim momentima 
I ako su u nekom očajanju, nemojte biti. Uzdajte se u Boga i bit će bolje. Jednostavno, Bog je naš jedini prijatelj. Naravno, meni je pomoglo kroz čitanje žitje svetih, spoznati kako su ljudi tad patili, kako su svetitelji bili odbačeni, sam gospod je bio odbačen, izvrijeđan. Imajte primjerak samoga Boga, a i svetitelja koliko su oni patili, ali patili su za Hrista. I tako i mi, bilo što da se loše desi, Hrista radi. I uvijek piše hrišćan će biti vrijeđan i tako dalje i tako dalje. To je jednostavno jedna činjenica i mi svi trebamo prolaziti kroz takvu fazu. Ali imajte jednostavno pred očima kako su oni patili, ali nisu se odrekli Hrista. Oni se nisu odrekli Hrista, tako je svi mi ne smijemo odreći Hrista ako nas vrijeđuje. Čak i ako nas izbacivaju iz crkve, jednostavno nikad se odreći svoje vjere. I na kraju moj zadnji savjet je da to ne primate zlu. Nemojte im uzvraćati loše, da vi sada njihovim korakima idete. Nemojte. Bolje je da se molite za te jadne duše, da im gospod otvori oči. Jer džaba njima, tim pobožnim ljudima koji redovno idu u crkvu, sve ispoštuju, a ako su srcu veoma pokvareni, i loše stvari izlaze iz njihovih usta. E tu se trebamo moliti za te ljude. Ali ne činiti oko za oko, zub za zub. To ne vodi ničemu dobro. Nadam se da sam vas mogla malo utješiti, malo vam dati podrške, da niste sami, da ne prolazite sami kroz takve situacije. Da sam i ja prolazila kroz to... I da trebamo jednostavno sve, sve naše tuge, sve naše brige položiti samo gospodu. A i vama koji vi to činite i gledate taj video, nadam se da sam vam mogla otvoriti oči da se pronađete u tim rečima koje sam govorila, da dođete sebi, da jednostavno proispitate vaše ponašanje i da jednostavno se ponašate prema ljudima onako kako i vi želite da se ljudi ponašaju prema vama. I eto, vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.